a parlagfű élettani hatásairól a WHO és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kifejezetten negatív véleménnyel van, míg a népi gyógyászatban az Istenek ele, ele, na, eledeleként emlegetik. Ez a megnevezés az Ambrózia Artemisiofolia, Nehézkes kimondani, de azért tudjuk, hogy miről van szó. Kissé félrevezető lehet, hiszen csak az 1700-as években kapta egy botanikustól a növény, de ettől függetlenül tényleg nem tudhatjuk, hogy akkor most végül is kinek higgyünk. Az egyik oldal halálos méregként emlegeti, míg a másik életeszenciaként. Igaz, hogy hazánkba csak száz éve került be a gabona szállítmányokkal, ezt követően viszonylag hamar elszaporodott, a parasság felfigyelt rá, és 60 évek később, vagyis 40 évvel ezelőtt az én gyerekkoromban még mindig nem tudtuk, hogy ez egy mérgező növény. Ezzel szemben addigra már évtizedek óta a falusi parasztok, mint például az én szüleim és nagyszüleim is tisztában voltak vele, hogy ezt a növényt igazi csemegeként tekintik a csemegének tekintik az állatok. Nem nagyon lehetett találni, mert az állatok akkor legeltek egyéb növényzetet, például szénafüvet, ha már nem találtak parlakfüvet. A tyúkok, disznók, tehenek egyszerűen imádták. A, a tehenek részére például külön lelőhelyeket tartottak számon a falusiak, ahová például édesanyám is eljárt már kislányként, az 50-es években parlak füvet gyűjteni, mert szemmel láthatóan egészségesebbek voltak tőle, és jobban tejeltek. Az allergia pedig az én gyerekkoromban is ismeretlen szó volt még mindig számunkra. Hát illetve egy osztálytársamnak volt por allergiája, akit emiatt fel is mentettek testnevelés órák alól, mert előfordult, hogy kettőt hapszizott a porról a torna teremben. Mi meg értetlenül álltunk a dolgok előtt, mert el sem tudtuk képzelni, hogy mi baja van. Hogy... Tényleg mi, mi lett vele? Mit jelent az a szó, hogy allergia? Azt hittük, hogy valami, ne, valami súlyos, nem tudom, mi úgy néztünk szegény srácra, mint egy ufóra, hogy nem tudtuk, hogyan kezeljük a dolgot. Akkor hallottuk először ezt a szót. Ha megérte valahol a parlakfő a virágzást, úgy értem, megúszta az állatok emésztőrendszerét, akkor beleugráltam, mert imádtam az illatát a virágpornak, tiszta sárga szoktam lenni tőle. A halálos dózis sokszorosát szenvedtem el minden évben már gyerekként. Nem csak én, mindenki. Minden tele volt parlakfű származékokkal. A tej, a hús, a tojás, tényleg minden tele volt, mert a falusi tej, hús és tojás termelés csak olyan módon működhetett, hogy ezek az élelmiszerek, és ezeken keresztül minden élelmiszer tele volt. Így közvetve ugye a mi szervezetünk is. Ez hatott ránk immunébresztő védó, védőoltásként, ezért nem ismeri az én korosztályomtól fölfele szinte senki a különböző allergiákat, legfeljebb csak szakirodalmakból, és a, hát leginkább a tévé reklámokból. Azóta lendült fel az allergiabiznisz, amióta nincs falusi élelmiszertermelés, ezen belül hús, tej, tojás, ami ugye annó a reggeltől estig tartó legeltetés eredménye volt. Reggel kiengedték az állatokat, akik este maguktól szépen hazamentek, de addig összeettek mindent, főleg parlakfüvet, amik találtak, mert imádták. Igazi csemegé, csemegeként szerepelt az állatok étlapján. Aztán a falusi élelmiszereknek Befellegzett. Jöttek a nagyüzemi termelők, bezárva tartott és tápokkal etetett ö, állatokkal, amelyek már hasonlókat sem ettek, mint azelőtt a falusi állatok. Onnantól kezdve a mai napig is, a mai napig is mindenki ezekből a gazdaságokból jut hozzá a tejhez, húshoz és tojáshoz. Bezárva tartott, tápokon, nevelkedett és életben tartott állatokból hozzájutott produktumok ezek mind. Bele sem merek gondolni, miből állítják elő ezeket a tápokat. Hát ezzel párhuzamosan pedig azt is megtudtuk a médián keresztül a különböző egészségügyi szervezetektől, hogy állatkísérletek tömkelege bizonyítja a parlakfű vese és főleg agykárosító hatásait, és ezeken kívül még tucatnyi betegséget okozhat. Egy szóval halálos méreg, halálos méreg ez a növény. Állatkísérletek és laboratóriumi elemzések bizonyítják, hogy rendkívül kártékony és mérgező növény. Na mindegy, beszélik ezt is, azt is. A tudósok szerint mérgező, a régi parasztság szerint pedig napon ö, egy nagyon, tehát egy roppant értékes növény a várható tej, hús és tojás hozam tekintetében. Egyébként a gyerekkori tapasztalataimat egy korábbi 
a 42. videómban is elmeséltem, linkje a leírásban, ahol azt is elmondtam, hogy szerintem hogyan szüntethetnénk meg a parlakfű allergiát. Hát egyszerűen csak el kéne kezdeni parlakfüvet termelni, és még a világzás előtt feletetni az állatokkal, mint ahogy azt egészen az én gyerekkorom még is tették a, a a falusi emberek, és újra tele lenne minden élelmiszer a származékaival, ami innen tölvé időoltásként működhetne. Csak hát ugye egy ilyen ötlet hallatán az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal és a WHO azonnal sikítófrászt kapna, vagy éppen bepisilésig röhögnének a döntéshozóik azon, hogy mekkora kreténységet állított már megint valami ostoba bunkó, aki hát ugye jelen esetben én lennék. Úgyhogy erről ennyit. Na mindegy, hagyjuk, megint túlbeszéltem a dolgokat. Tehát a mai videó tárgya a, a parlakfű gyógyhatásainak hát legalább olyan hosszú sora olvasható különböző fórumokon, mint amilyen hosszú a mérgezéses tünetek lehetőségeinek a sora. Ebben most nem kívánok belemenni, nem is állt szándékomban, amíg nem tesztelem saját magamon a növény direkt fogyasztását. Tehát amikor élesben megeszem, ezért teszteltem, de nekem nem valami jó reagált rá a szervezetem. Kétszer ettem élesben parlakfüvet. Először csak egy, 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 ilyen, egy ilyen kisebb darabot, másodszor pedig kettőt, ami már egy kisebb csokornak is nevezhető. Első alkalommal a déli órákban ettem meg, aztán percekkel később már éreztem, hogy kisé feldobott állapotba kerültem, mint valami kedélyjavítószertől, aztán röviddel utána már sokkal frissebbnek, lendületesebbnek és még erősebbnek is éreztem magam. Egyfajta dopping szerként hatott rám. A probléma ott kezdődött, hogy ez a fizikailag és szellemileg feldobott állapot megmaradt egészen másnap reggelig. Szó szerint egész éjjel nem aludtam. Másnap reggel álmosodtam csak el. Nagyjából 20 óra hosszára felpörgetett. Tehát a sportoláshoz valószínűleg jót tenne, de na mindegy. Lehet, hogy rá is kattattam volna erre a dologra, nem jön a következő alkalom. Tehát másnap reggelig felpörgetett, 20 órán keresztül fel voltam pörögve egy ilyen, egy ilyen kisebb darabtól, mert élesben megettem. Aztán ugye, hogy a, jött a másik, tehát a probléma ott folytatódott, hogy egy héttel később megettem egy ilyen kisebb csokkorral. Ez délután 4 óra kör történt, aztán 3 órával később, este 7-kor elkezdett egy gyengén fájni tarkóban a fejem, ami perceken belül úgy felerősödött, hogy másnap reggelig mozdulni sem tudtam. Na hát ez aztán rendesen lenulázta itt az ambícióimat. Tehát olyan érzés volt, mintha minden mozdulatra kés nyomtak volna a tarkomba, ami, legyek muslincák, minden van itt. Tehát mintha minden mozdulatra tényleg beletoltak volna egy kés valóval az atlasz és az axis csigolyák közé. És ez a fájdalom még fájdalomcsillapító gyógyszerekre sem csillapodott, pedig nem vagyok gyógyszerfüggő, nincs hozzászokva a szervezetem a gyógyszerekhez, de így sem, így sem hatott a kétszer egy rubofen. Az vettem be este és hajnalban is. Másnap reggel kezdett szép lassan így tompulni, majd innentől ugyanolyan gyorsan elmúlt, mint ahogyan jött pár perc alatt. Hát ezért döntöttem úgy, hogy nem hangoztatom a gyógyhatásait, hiszen így, hogy engem a direkt fogyasztás a földhöz vágott, nem lenne fair dolog részemről. Ettől függetlenül továbbra is fenntartom a véleményem, amit a gyerekkori személyes tapasztalataim és a szüleim, nagyszüleim által elmondottak szültek. A 42. videómban is beszélek erről, ahogy az előbb említettem, linkje a leírásban megtalálható. Ha gondoljátok, nézzétek meg, ott talán kicsit részletesebben belemerülök ebbe a, ebbe a dologba a gyerekkoromban. Milyen sok és micsoda fatális, letális, totális, halálos dózisokat szenvedtem el az orvosi szakirodalom szerint. Tehát 50-szer meg kellett volna halnom három évente. Na, úgyhogy ennyit a parlakfőről, hogyha gondoljátok, nézzétek meg ezt a 42-es videót is, aztán én így vagyok ezzel a dologgal. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!